Assalamualaikum dan salam ibu petiwiku Saya Nuri Ismail Berita TV Sarawak pada pagi ini Memfokuskan rancangan terperinci Belanjawan 2020 Negeri Sarawak Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak Ishtihar sokongan terhadap usaha kerajaan Sarawak Ambil tindakan undang-undang ke atas Petronas Sokongan itu di suara adun pending Violet Yong yang mewakili DAP Sarawak dengan sebulat suara menyokong sepenuhnya tindakan kerajaan Sarawak. I and on behalf of my party DAP, we fully support the Sarawak State Government to take actions against Petronas to climb back the 5% sales tax imposed on all the petroleum products. Uh, by Petronas. You are willing to support? Yes. You are declaring your support? Yes, yes. that's why the motion I pull up is for everybody to state their stand. That is what we want. We are Sarawakians and what is wrong by allowing the GPS, YBs as well as all the YBs from PH side to state our claim and put to vote that we support. Yeah. Without, without debate. We are willing to just press the button and support knowledge about so it. So you and the DAP declare yes. full support. Yes. The moment the suit commences. I, I will go to court and I will, I will be the pom pom girl and support. Okay, that's good. So you, so you are on the side of GPS then? No, I'm on the side of the rights of Sarawakians. Don't get me wrong. We, you are Sarawakian, I am Sarawakian, I believe PKR, YBs are all Sarawakians. So we have the common goal. We want to get Petronas to pay us this 5% sales tax. So you, you and the DAP support yes, the suit taken by the government against Petronas? No worries. Okay. Oh, yeah. Thank you. Hanya 2% daripada jumlah 10,001 projek transformasi luar bandar RTP diluluskan dari tahun 2015 sehingga September tahun ini di Sarawak dikategorikan sebagai projek sakit. Menurut Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, 2% itu adalah mewakili sebanyak 139 projek. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Muhammad Cik Kadir GPS Kabong pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN baru-baru ini. Mengenai status terkini projek sakit di kawasan Kabong, Sharifah Hasidah berkata terdapat satu projek dikategorikan projek sakit iaitu projek naik taraf Pusat Penjaja Simpang Nyabor Kabong, Pusat Penjaja Kampung Nyabong. Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi bersyukur dan gembira kerana perjuangan untuk projek pembinaan sekolah menengah kebangsaan SMK Matu sudah diluluskan. Berita gembira itu adalah jawapan Kementerian Pendidikan kepada soalan Ahli Parlimen Igan itu yang meminta Kementerian menyatakan berapakah kos sebenar untuk membina baharu SMK Matu dalam bahagian muka dan di manakah lokasi serta bilakah projek itu akan dimulakan. Menurut Kementerian itu, sekolah itu bakal dibina di lot 2864 Blok 5 Jemoreng dengan anggaran kos berjumlah RM75 juta. Ringgit. Ia merupakan projek pembinaan gantian pe- penuh 28 bilik darjah dan asrama bagi kapasiti 250 pelajar dan dilengkapi pelbagai kemudahan lain. Itu sahaja paparan pada pagi ini. Salam hormat dan jumpa lagi. Thank <laughs> you.